，今晚你能陪他到底吗？这还用问吗？我是她老公，我不陪你陪啊。是这样的，我们知道你平时工作忙，我们作为朋友肯定过来陪他，是吧？谢谢。那我们先走了，拜拜。拜拜你什么时候到的？一分钟之前。来，快坐。怎么样啊？伤还没退？没那么快。啊，这是梅行，梅律师。你好，你们一起过来的。嗯，怕他因为担心你开车分心，就和他一起来了。正好明天在上海见个老朋友。那我们走了。哎，今晚你能陪他到底吗？这还用问吗？我是他老公，我不陪你陪啊。是这样的，我们知道你平时工作忙，我们作为朋友肯定过来陪他，是吧？谢谢。那我们先走了，拜拜。那我也走了。你去哪儿？你们夫妻俩见到了，我的任务就完成了，找地方消遣去呗。拜拜。我们俩、啊，文信常去的医院就在这附近，我要不要带你过去啊？那边的医生更好一些。嗯，我懒得动。我今天不知道王一东过来。啊。吃醋了？没有啊，你离我近点。嗯，你离我近点。快点。嗯，嗯，啊，等回了家再说吧。在那边输液三四个小时能结束，回家睡多好。你老公心疼你，有病房多好，想睡就能睡，好好休息，谢谢。赶快休息吧，十点多了。嗯，你坐下，坐着。不困啊？不困，我想和你说说话。好，你说吧。我是病人，你让我说。行，那我说。嗯，你想听什么？描述你吃醋的心理状态。嗯、告诉我嘛。心里不舒服。还有呢？就是心里不舒服。敷衍，你小时候语文不及格吧？我小时候语文还行，但永远考不了满分。谁语文能考得了满分？你们这个人是不是不知道什么是谦虚啊？对于不擅长的，我一贯谦虚。那擅长的呢？在擅长的领域。谦虚使人胆怯，容易让人裹足不前。嗯，话题都被你带跑偏了。是你先提语文的。好，是我是我。那你继续说嘛，吃醋什么感觉？啊，去哪？你的问题太过于尖锐，我需要多一点考虑的时间